दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फंक्शन फंक्शन इन सी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है तो फंक्शन आर द ब्लॉक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड देट आर पुट टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क तो इंस्ट्रक्शंस का ब्लॉक ठीक जो कि एक साथ रखे जाते हैं कोई भी एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ठीक जैसे कि हमारा होता है एक होता है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जैसे स्टड आयो डॉट एच है कोनायो डॉट एच है स्ट्रिंग डॉट एच है तो इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं प्रोग्राम्स का इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो कि एक पार्टिकुलर हमारा जो है काम करने के लिए कोई भी वर्क जो है कोई भी एक प्रोसेसिंग या कोई भी एक एग्जीक्यूशन करने के लिए कंप्यूटर्स में या सी प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज करते हैं फंक्शन का और ये सारे के सारे कहाँ होते हैं एक जगह क्लब होते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं सारे के सारे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब फंक्शन के टाइप कितने होते हैं तो पहला टाइप होता है यूजर डिफाइंड कुछ ऐसे फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं और दूसरा होता है लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं हमारे जैसे कि स्टड आयो है कौन आयो है स्ट्रिंग है मैथ डॉट एच है डॉस डॉट एच है ग्राफिक्स डॉट एच है तो ये सारे के सारे फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरे होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड जो कि जो यूजर है वो डिफाइन करता है अपनी नीट के अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं कि इसमें सी फंक्शन आर यूज टू अवॉइड रीराइटिंग अप इन अ प्रोग्राम तो किसी भी प्रोग्राम में रीराइटिंग्स को अवॉइड करने के लिए जो है हम सी फंक्शन में सी मतलब इन फंक्शंस का यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो रीराइटिंग का यहां से मतलब निकल के आता है कि अगर किसी कोड की हमें बार बार नीड है तो उस कोड को हम बार बार ना लिखने की बजाय उसका एक फंक्शन हम डिफाइन कर दें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो उस फंक्शन को ही हम कॉल कर लें जब भी हम हमें जो है उसकी फंक्शन की या उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो है नीड है फिर हम देखते हैं वी कैन कॉल फंक्शन Any number of time in a program and from any place in the program. तो कितनी कितनी भी बार और किसी भी जगह से हम जो है फंक्शन को कॉल कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर हम जो है कॉल कर सकते हैं या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी हम उसे जो है मतलब कॉल कर सकते हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता एक बार ही हम लिख देते हैं और बार बार उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं तो बार बार वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है जहां भी जो है नीड होती है हमारी रिक्वायर्ड होती है वहां पर जो है हम उसका यूज कर लेते हैं तो नेक्स्ट है इसका इट इज हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड अ बिग प्रोग्राम इन इजी वे एंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइंस इन द प्रोग्राम तो नंबर ऑफ लाइंस जो है किसी भी प्रोग्राम में रिड्यूस कर देता है और एक बड़ा प्रोग्राम जो है एक इजी वे में हो जाता है क्योंकि कोड की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है जो कोड हमारे नेसेसरी कोड होते हैं या जो कोड रिपीट हो रहे होते हैं वो बार बार हमें जो है रिपीट नहीं करने पड़ते एट अ सिंगल टाइम वी कैन राइट दो कोड्स and we can call that function or we can call that uh, codes in a main function or in any other function so it reduces uh, the length of the code and it enhances the speed of a compiler to ab hamara aata hai how to use a function to kisi bhi function ko hum use kaise kar sakte hain sabse pehla hota hai function declaration kisi bhi function ko use karne se pehle main function se pehle hum use declare kar dete hain तो यहां पे हमने लिखा है दिस इनफॉर्म्स कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज डेटा टाइप्स तो फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर होता है कि मेन फंक्शन से पहले उस फंक्शन को हम जो है डिफाइन कर लेंगे ताकि कंपाइलर को पता हो कि भाई हमारे पास भी एक कोई फंक्शन है और उसका ये नाम है तो इसमें फंक्शन का नेम फंक्शन के पैरामीटर्स जो हम उसमें पैरामीटर्स यूज करने वाले हैं और वो किस टाइप का है रिटर्न टाइप का है या नॉन रिटर्न टाइप का है जो भी है इंट है वर्ड है जिस भी टाइप का है नेक्स्ट होता है हमारा फंक्शन कॉल दिस कॉल्स द एक्चुअल फंक्शन तो फंक्शन कॉल के अंदर हम क्या करते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को तो मेन फंक्शन जो है उसके अंदर जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है उस फंक्शन को जो है हम यूज करेंगे वो कब यूज करेंगे मेन फंक्शन के अंदर उसे हम कॉल कर लेंगे तो जब मेन फंक्शन के अंदर हम उसको कॉल कर लेंगे तो वो क्या होता है फंक्शन कॉल तो फंक्शन कॉल के थ्रू जो है हम किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर तो मेन फंक्शन के अंदर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करके उस फंक्शन को वहां पे ले आएंगे फंक्शन को लाने का मतलब है कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने लिखा है किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वहां पर अपना जो है एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आ जाएगा जब हम फंक्शन कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर नेक्स्ट है फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन का है दिस कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम डिक्लेयर किया फिर कॉल किया फिर फंक्शन डेफिनेशन तो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हमें प्रोग्राम के अंदर राइट करना पड़ेगा तो ये वही है फंक्शन डेफिनेशन 
कि दिस दिस कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम लिख देंगे तो सबसे पहले हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं फंक्शन क्या है सी के अंदर फंक्शन आर द ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक या इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है यूज किया जाता है ये रिराइट जो है प्रोग्राम में उसको अवॉइड करता है एक बार फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं उसके अंदर हम उसकी कोडिंग लिख देते हैं और उस कोडिंग को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम जगह जगह जो है अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं फिर आता है कि ये बड़ा प्रोग्राम हमें जो है इजी वे में एक रिड्यूस कर देता है जब लाइन्स ऑफ कोड तो हम जो है इजिली जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज अ फंक्शन फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं तो फंक्शन डिक्लेरेशन सबसे पहले फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे जहां पे हम फंक्शन को जो है फंक्शन का नेम पैरामीटर्स रिटर्न वैल्यूज डेटा टाइप्स ये सारे के सारे जो है वहां पे हम लिखेंगे फंक्शन कॉल मेन फंक्शन के अंदर जो है हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर लेंगे नेक्स्ट होता है हमारा फंक्शन डेफिनेशन तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो है ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो भी हमारे एग्जीक्यूट होने होते हैं उन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को जो है ये होल्ड करता है मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे जो हैं जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारा वो जो है हम लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर तो ये हमारा जो है फंक्शंस का एक बेसिक है ठीक अब हम देखते हैं कि वेज ऑफ फंक्शन कॉल तो ये तो हमने सारे देख लिए थे कि फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन ठीक तो वेज ऑफ फंक्शन कॉल जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर जब हम किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस कॉल करने के वेज क्या हैं तो कॉल करने का वे है कॉल वाई वैल्यू ठीक तो कॉल वाई वैल्यू का है कॉपीज द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स टू द फॉर्मल पैरामीटर्स तो जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं ये अभी हम नीचे देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि कॉल वाई वैल्यू क्या है तो कॉल वाई वैल्यू है कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स कि जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स में ठीक तो कॉल वाई वैल्यू है कि जो हमने एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यू थी वो फॉर्मल पैरामीटर्स में जो है कॉपी कर दी नेक्स्ट है हमारा कॉल वाई रेफरेंस ठीक ये है हमारा कॉल वाई रेफरेंस तो कॉल वाई रेफरेंस का है कॉपीज द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स टू द फॉर्मल पैरामीटर्स तो ये जो है केवल केवल एड्रेस ठीक केवल केवल एड्रेस का मतलब एड्रेस का मतलब है कि पॉइंटर्स के थ्रू जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं हमने जो है एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू ली कोई ठीक उस एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू क्या की हमने डायरेक्ट कॉपी ना करके फॉर्मल पैरामीटर्स में वो वैल्यू जो है हमने पॉइंटर्स के हेल्प की ली हमने और पॉइंटर्स की हेल्प क्या होती है कि जो डेटा जो हमने यूजर से लिया है वो डेटा किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर है जब वो डेटा किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर है तो उस मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है वो हमने जो है फॉर्मल पैरामीटर्स में जो है कॉपी कर दिया है ठीक ना कि वैल्यू बल्कि वो एड्रेस जहां पे एक्चुअल पैरामीटर्स मेमोरी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है तो ये दो डिफरेंस है एक तो कॉल बाई वैल्यू एक कॉल बाई रेफरेंस तो कॉल बाई वैल्यू है डायरेक्ट वैल्यू कॉपी कर देना कॉल बाई रेफरेंस है कि पॉइंटर्स की हेल्प से जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनके मेमोरी उस मेमोरी ब्लॉक की का जो एड्रेस है वो फॉर्मल पैरामीटर्स में फॉर्मल पैरामीटर्स में पास कर देना और इसमें डिफरेंस क्या है कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस में एक बड़ी चीज ये होती है जो कॉल बाई वैल्यू होती है इसके अंदर अगर फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई भी चेंज हो जाता है कॉल बाई वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई भी चेंज होता है तो जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट हमने जो है वैल्यू जो है वो कॉपी की है वैल्यूज में लिंक है लेकिन कॉल बाई रेफरेंस में ऐसा होता है कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई भी चेंज कर देते हैं तो एक्चुअल जो पैरामीटर्स हमने लिए थे उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है तो दिस इज अ बिग डिफरेंस कि कॉल बाई वैल्यू में जो वैल्यू है एक्चुअल पैरामीटर्स की वो चेंज हो जाती है अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज करते हैं लेकिन कॉल बाई रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर्स जो है वो चेंज नहीं होते अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज करें क्योंकि केवल केवल एड्रेस जो है हमने एड्रेस ट्रांसफर किया है अगर आपने पॉइंटर्स नहीं पढ़े हैं तो मैंने एक वीडियो डाली है पॉइंटर्स की वो भी देख लीजिए आपको ये कॉल बाई रेफरेंस वाला जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और और ये है कॉल बाई वैल्यू तो कॉल बाई वैल्यू है कि जब हम वैल्यू कॉल करा दे कॉल बाई वैल्यू का है जब हम वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं और रेफरेंस का है केवल केवल एड्रेस तो कॉल बाई वैल्यू में एक डिसएडवाटेज और हम कह सकते हैं कि जब दो जगह वैल्यू अगर हम स्टोर कराते हैं 
एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर्स में जब हमने वैल्यू कॉपी कराई तो एक वैल्यू जो है हमारी दूसरी जगह भी हमें स्टोर करानी पड़ेगी तो इससे जो है प्रोग्राम की जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा मेमोरी जो है स्पेस जो है मेमोरी स्पेस में जो है प्रोग्राम का साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि एक वैल्यू जो है दो जगह जो है प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ करनी पड़ेंगी लेकिन कॉल बाई रेफरेंस में हमारा क्या होता है कि जो केवल मेमोरी का जो एड्रेस हमने जो है वो जब कॉपी कराया है तो जो है प्रोग्राम में जो है मेमोरी जो साइज़ है प्रोग्राम का वो इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वैल्यू तो एक जगह ही स्टोर है केवल उसका एड्रेस जो है हमने डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ किया है लेकिन कॉल बाई वैल्यू में हर बार जो है हमें कॉपी करना पड़ेगा उस वैल्यू को जो कि हमने जो है हमारी एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू है नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन कॉल में यूज़ करते हैं और फॉर्मर पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ कर सकते हैं करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो मेन फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स वो होते हैं जो यूज़र डिफाइंड जो है हमारा फंक्शन है उसके अंदर यूज़ होते हैं तो ये है हमारा वेज ऑफ फंक्शन कॉल तो कॉल बाई वैल्यू जब हम वैल्यू कॉपी कर देते हैं और कॉल बाई रेफरेंस जब हम एड्रेस को एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेस को कॉपी करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर वो जो मेन फंक्शन के होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर वो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के होते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो और नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल होगा उसमें हम देखेंगे फंक्शन के टाइप देर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड वी विल सी अ प्रोग्राम अ सिंपल प्रोग्राम विच विल शो हाउ टू यूज अ फंक्शन तो प्लीज़ चैनल को देखते रहिए जो हमारी अपलोड हैं वो उन्हें देखते रहिए और जो है ये फंक्शन बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है Uh, अगर आपने लिंक लिस्ट का प्रोग्राम देखा होगा स्टैक का प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें जो प्रोग्रामिंग है हमारी वो फंक्शन की हेल्प से ही हमने की है क्योंकि अगर बहुत लंबा कोड हो जाएगा अगर हम फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे बार 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 हमें जो है लिखना पड़ेगा इससे टाइम भी इंक्रीज़ होगा ठीक जो प्रोग्राम को जो लिखने का जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ होगा एग्जीक्यूशन टाइम भी इंक्रीज़ होगा स्पीड स्लो हो जाएगी और प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और समझ में बहुत ही लेट आएगा क्योंकि बार लेंथ जब बढ़ जाएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी वो हम फंक्शन के टाइप और एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें आप फंक्शन को जो है यूज़ होता हुआ देख सकते हैं ठीक अगर आपको फंक्शन का और यूज़ देखना है तो लिंक लिस्ट की वीडियो देखिए स्टेक की वीडियो देखिए अभी तक हमने वही अपलोड किए हैं और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो न्यू अपलोड है वो भी देखते रहिए एंड थैंक यू